கொஞ்சம் <laughs> என்னடா அமைதியா இருங்க அம்மா வந்துருவாங்க பக்கத்துல வாங்க தாத்தா தாத்தா எனக்கு ஸ்கூலுக்கு போட முடியே இல்ல தாத்தா பிளீஸ் டுடே ஒன் டே மட்டும் இன்னைக்கு லீவ் போடுவீங்க சரி இரு நான் உன தேடுற மாதிரி போயிட்டு ஏதாச்சும் பிளான் பண்றேன் ஓகே தாத்தா ஜெர்மி ஜெர்மி என்னப்பா இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் லீவ் எடுக்கலாமா ஓஹோ இது உங்க பிளான் தானா இல்ல இல்லமா அவன் தான் கேட்டான் அப்பா நீங்க எப்படியே செல்லம் கொடுத்து அவனை ரொம்ப கெடுத்து வச்சிருக்கீங்க அவன் எங்க மட்டும் என்ன சொல்லுங்க லீவ் போட ஓகே சொன்னாதான் அவங்க இருக்கிறான்னு சொல்லுங்க ஆல்ரெடி லேட் ஆயிடுச்சு டைம் என்ன பாருங்க இப்ப நானே அவனை ஸ்கூல்ல கொண்டு போய் விட்டாலும் உள்ள சேர்த்துக்க மாட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் அவன் எங்க இருக்கான்னு மட்டும் என்ன சொல்லுங்கப்பா சத்தம் போடாம பேசுனதுக்கு நீங்க எதுவும் மனசுல வச்சுக்காதீங்கப்பா அட போமா இந்த கவலை எல்லாம் என்னன்னா சந்தோஷ ராஜ்யம் ஒன்னா இருக்கணும்னு தான் நான் ஆசைப்படுறேன் இந்த காலத்துல விசாசுட வேலையை பார்த்தா பாலிய பிள்ளைகளுடைய மனதுல காதல் என்கிற எண்ணத்தை கொண்டு வந்து அது நிறைவேறாத போது தற்கொலை பண்ணி கொள்ளணுன்ற எண்ணத்தை கொண்டு வந்து அவளை அழிக்க பார்க்கிறான் நல்ல ஒரு குடும்பம் சந்தோஷமா இருக்குன்னா அது பிசாசுக்கு பிடிக்கிறது இல்லை ஏதாவது சின்ன சின்ன பிரச்சனையை குடும்பத்துல கொண்டு வரான் கொண்டு வந்து கணவன் மனைவியை பிரிச்சிடறான் அவர்கள் பிரிந்திருக்கிறது அவனுடைய சித்தா இல்லை சீக்கிரத்தில் சந்தோஷ ராஜ்யம் சேர்ந்து வாழணும்னு தான் ஆசைப்படுறேன் உலகத்தில் பொதுவாக எல்லாருமே அவனுடைய அன்பை உண்மையாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா இப்படிப்பட்ட தவறான முடிவில் எடுக்க மாட்டேன் ஏதோ ஒரு கோபத்தில் வெறுப்பில் ஒரு தவறான முடிவு எடுக்கும்போது இந்த மாதிரியான முடிவெல்லாம் பார்க்கும்போது அநேகருக்கு வேதனையும் சஞ்சலித்து இருக்கு இப்படி சீக்கிரத்தில் சந்தோஷம் ராஜ்யம் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கணும் அதுதான் என்னுடைய ஆசை இன்னைக்கு அண்ணா வந்ததும் நான் வேணா பேசிட்டுமாப்பா ம் பேசுமா அவன் இப்படி இருக்கிறது நல்லா பார்க்க முடியலம்மா என் பையன் முகத்தில் எப்போவே சிரிப்பு தான் இருக்கும் ஆனால் இப்போது ஒரு மரம் மாதிரி ஆயிட்டான் அவனா வரா லேப்டாப்பும் கையுமாக இருக்கிறான் கேட்டால் எங்கேனே கிளம்பி போயிடுறான் வீட்டில் யாரோடு சிரித்து பேசுறது இல்லை எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியலம்மா சரிப்பா நீங்கள் வருத்தப்படாதீங்க இல்லைம்மா ஏதோ மாப்பிள்ளை ஃபாரின் போயிருக்கிறதுனால 
நீங்கள் ஜெர்மி இங்கே இருக்கிறீங்க நீங்கள் மட்டும் இங்கே இல்லைண்ணா நான் என்ன இருப்பேன் எனக்கு தெரியாதும்மா தாத்தா தாத்தா நான் ப்ரூஸ்லி மாதிரியாக பாருங்க போஸ்டர்ஸாக பாருங்க தாத்தா இங்கே பாருங்க இந்த போஸ் பாருங்க பேசலாமா அவ இனிமே வரமாட்டா இங்க இனிமே நாம மட்டும்தான் இதுதான் என் பதில் போதுமா இது பத்தி இனிமே யார என்கிட்ட பேசாதீங்க நம்ம வீட்டில் இருக்கணும் பத்தி பேசினா போது புரிஞ்சுதா அண்ணா நான் வேணா உங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசட்டுமா ஒரு தடி சொன்னா புரிஞ்சுக்கோ நீ போலாம் என்னை தனியா விடு ஓகேண்ணா நீ ரெஸ்ட் எடு நான் அப்புறமா வரேன் அவளுக்காக <laughs> ரெண்டு நீ உனக்கு தெரிது அவளுக்கு தெரியல சரி விடு சுதா ஃபீல் பண்ணாத இல்ல ப்ரோ இந்த ஃபிஃப்த் ஃபோர்டீன்த்க்கு நான் நோ பிளான் பண்ணிடுச்சேன் அவள் இல்லாம சே செத்துலாம் போல இது ஏன்டா இப்படி எல்லாம் பேசுற மனசே கஷ்டம் தம்பி நீ பேசலாம் கேட்டா ஒரு பொண்ணுக்காக வேற கொடுக்கறேன் அது தப்புப்பா இதுக்காக வாப்பா இனிமேல் <laughs> ஹாய் அங்கல் எப்படி இருக்கீங்க ஹாய் கிரைஸ்ட் எப்படி இருக்கிறீங்க வீட்டில் எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களா கடவுள் கிருப நல்ல சந்தோஷம் எப்படி இருக்கிறாங்க அங்கல் சந்தோஷ் தாப்பா கொஞ்சம் மனசு இருக்கலாம் இருக்கிறாங்க என்னாச்சு அங்கல் மருமக வீட்டுக்கு கிளம்பி போயிட்டா அப்படின்னு நிறைய அவன் வருத்தத்தில் இருக்கிறான் என்ன பண்ணுன்னு தெரியல கவலைப்படாதீங்க பைபிளில் யோசிப்பதன் ராஜா இருக்கிறாரு அவர் ஜபித்த போது கத்தர் அற்புதம் செய்தார் அதே போல் உங்கள் வாழ்வினம் கத்தர் அற்புதம் செய்வார் கவலைப்படாதீங்க வேணும்னா நான் சந்தோஷத்தை பேசி சந்தோஷத்தை பேசாவனாப்பா நான் ரொம்ப கோபத்தில் இருக்கிறேன் ரைஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்களும் ஜம் பண்ணுங்க நானும் ஜம் பண்ணுறேன் கத்த பெரிய காரியம் செய்வார் சரி அங்கல் ஒட்டுங்களா டைம் ஆயிடுச்சு சரி கிரைஸ் நீங்கள் சொன்ன வார்த்தைக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து ஜம் பண்ணுங்க சரி அங்கல் ஓகே நான் வரேன்
எல்லாமே முடிஞ்சது எல்லாம் முடிஞ்சதா என்ன சந்தோஷ் அவ்வளோ ஈஸியாக சொல்லிட்ட இதுக்காகவா நீ லவ் பண்ண பண்ணி உனக்கு கட்டி வச்சேன் ஆ இதெல்லாம் எதுக்குப்பா இப்போ விடுங்க நான் கிளம்பணும் அதெல்லாம் முடியாது இப்போ என்ன பிரச்சனை எனக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும் அப்பா லாஸ்ட் மந்த் ஹவுஸ் வார்மிங் செருமனிக்கு போனோம் இல்லை அன்னைக்கு என்ன நினைச்சேண்ணா ஏங்க ஹவுஸ் வார்மிங் செருமனி சூப்பராக நடந்துச்சுல்ல அமராஜி அவங்க என்ன அழகாக அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்கியிருக்காங்கல்ல ஆமாம் ரொம்ப நல்ல அப்பார்ட்மெண்ட்டு விடு விடு நாமளும் வாங்கலாம் ஆக்சுவலாக எங்கள் அப்பா ஒரு பிளான் சொன்னாருங்க என்ன அது அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்கி தர்ற மாதிரி பிளான் இருக்கு அதான் உங்ககிட்ட கேட்க சொன்னாரு ஓ அப்படியா ஃபைன் சரிம்மா நான் மாமா கிட்ட பேசுறேன் அதை என்ன அமௌண்ட் பார்த்துட்டு சொன்னாருண்ணா அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணலாம் சூப்பருங்க நல்லா த்ரீ பிஹெச்கேவா பார்க்க சொல்லு எதுக்கு த்ரீ பிஹெச்கே பின்ன நமக்கு அப்பாக்கு தங்கச்சிக்கு எங்கள் அப்பா நம்ம ரெண்டு பேருக்கு மட்டும்தான் அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்கி தரேன்னு சொல்லியிருக்காரு எல்லாருக்கும் இல்லை ஓஹோ உங்கள் அப்பா சொன்னாருன்னு எங்கள் அப்பா கிட்ட இருந்து பிரித்து என்னை தனியாக கூட்டு போகிறது பிளானா எங்க நான் வரல எங்கள் அப்பா அம்மா விட்டுட்டு ராஜி அது வேற இது வேற என்ன வேற வேற உங்கள் அப்பா ஓகே உன் தங்கச்சிக்கும் உன் குழந்தைக்கும் நான் என்ன வேலைக்காரியா நான் எதுக்கு உங்களுக்கெல்லாம் செய்யணும் எனக்கு உங்களோட தனியாக இருக்கணும்னு ஆசை இருக்காதா இப்போ நீங்கள் என்ன தான் சொல்ல வரீங்க உன் மைண்டில் செப்பரேட்டாக போகிற மாதிரி பிளான் இருந்தால் அது இன்னோடே அழிச்சிரு அப்போ உங்கள் தங்கச்சியாக வீட்டுக்கு போக சொல்லுங்கள் அது முடியாது ஓ சரி ஓகே அப்போ நான் என் வீட்டுக்கு கிளம்புறேன் ராஜே ஒரு நிமிஷம் நில்லு சொல்கிறேன் இல்லை இதுதான் பா வந்துச்சு வாமா தெரிமி ஸ்கூல் விட்டு வந்தியா ஆமாப்பா இப்போ தான் விட்டுட்டு வர சரி நீங்கள் ஏன்ப்பா ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க அண்ணன் ஏதாவது சொன்னாங்களா ம் இன்னைக்கு சந்தோஷத்தை பேசினாமா இந்த பிரச்சனை முடியணும்னா நான் ராஜே பார்த்து பேசணும் நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்பா இருங்க நானும் வரேன் இல்லைம்மா நான் மட்டும் போனால் தான் சரியாகும் போயிட்டு வந்துடுறேன் சரிப்பா அப்போ நீங்கள் போயிட்டு வாங்க என்ன சந்தோஷ் எதுவும் பேசாமல் வர வீட்டில் பிரச்சனைடா உனக்கு தான் தெரியுமே இதுக்கு தான்ப்பா மேரேஜே பண்ணக்கூடாதுங்கிறது டே அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைடா ராஜியும் நானும் லவ் பண்ணி தான் கல்யாணம் பண்ணோம் எட்டு வருஷமும் எனக்கு அவ்வளோ தெரியும்டா இப்போ ஏன் இந்த மாதிரி நடக்குதுன்னு புரியல இந்த லேடிஸே இப்படி தான் அவங்களுக்கு ஒன்று வேணும்னா ரொம்ப ஸ்டப்பனாக இருப்பாங்க அவங்க சொல்கிறத நாமளே ஓகே சொல்லணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க டே அப்படிலாம் சொல்லாத என் ராஜி அப்படி இல்லை அவன் ரொம்ப நல்லவன் பட் என்னமோ தெரியல அவங்ககிட்ட பேசணும்னு தோணுது ஆனால் ஏதோ என்னை தடுக்குது சரி விடுடா எல்லா நன்மைக்காக நடக்கும் பைபிளில் ரோமர் எட்டு இருபத்தெட்டின் படி தேவனிடத்தில் அன்புகளுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம் கவலைப்படாத கத்தை எதுவும் நன்மையாக மாற்றுவார் ராஜே நெஞ்சா தான் ரொம்ப கவலையாக இருக்குது இவள் வேற அடம் பிடிச்சி உக்காந்துருக்கா அவங்க வீட்டிலேருந்தோ எந்த ஃபோன் கால்ஸும் வரல கடவுளே பொண்ணுடைய வாழ்க்கை என்ன ஆகுமோ வாங்க சம்பந்தி வாங்க வாங்க உட்காருங்க எப்படி இருக்கீங்க இருங்க நான் ராஜி வர சொல்றேன் மாராஜி ராஜி உங்க மாமனார் வந்திருக்காரு வாமா எனக்கு அவரோட பேச விருப்பம் இல்லை நான் வரலன்னு சொல்லுங்க 
ராஜி நீ பண்றது ரொம்ப தப்பு அவ்வளவு பெரிய மனுஷன் உன்னை பார்க்க வந்திருக்காரு நீ என்ன எப்படி சொல்ற போ முதல்ல போய் பேசு போற மாமா ராஜி எப்படி இருக்கிற நல்லா இருக்கேன் மாமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நீ இங்க என் பையன் அங்க எப்படிமா என்னால சந்தோஷமா இருக்க முடியும் நீயாவது என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கிறான்ல நீ வாட்டு கிளம்பி வந்துட்ட சந்தோஷம் என்கிட்ட எதுவும் சொல்றதில்ல அவரே கோபமாக இருக்கிறான் இன்னைக்கு தான் அவன்கிட்ட பேசினேன் இங்கே பாரு ராஜி நீ என்ன முடிவு எடுத்தாலும் சரி அதுக்கு நான் சம்மதிக்கிறேன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக இருந்தால் எனக்கு போதும் எனக்கு வயசாயிடுச்சு என்ன நான் பார்த்துக்கணும் என் பொண்ணு வேணால் அவங்க வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்றேன் இந்த ஒரே ஆசை நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு தான் மாமா வீட்டுக்கு போகலாம் ப்ளீஸ் மாமா அது என்னம்மா தயங்குற உன்னையும் சந்தோஷம் திருமணத்தை நினைத்தது யாருமா ஆண்டோர் தானே ஆண்டோடைய வசனம் என்ன சொல்லுது பாருமா தேவன் நினைத்ததை மனுஷன் பிரிக்காத கடவுள் என்று சொல்லுகிறது விசாச என்ற அநேக குடும்பங்களில் வந்து சின்ன சின்ன பிரச்சனையை வச்சு இப்படி சண்டைகளை உருவாக்கி சின்ன சண்டையை பெருசாக்கி குடும்பங்களெல்லாம் நிரந்தரமாக பிரிக்க நினைக்கிறான் ஆனால் ஆண்டோடைய வசனம் சொல்கிறத கவனித்து பார்த்தேன்னா ஒரு ஒரு பேரில் குறைபாடு உண்டானால் கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்தது போல் ஒரு 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 மன்னியுங்கள் என்று சொல்லுகிறது சந்தோஷம் நீ ஏதாவது கோவப்படுத்திருந்தாலோ அவனை மன்னிச்சிரு மன்னிச்சு அவனோடு வந்து வாழுமா ஒரு வேளை உன்னுடைய ஆசை சந்தோஷம் கூட இருக்கணும்னா நீ சொல்லுமா நானே அவனை உன்னோடு அனுப்பி வைக்கிறேன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எங்கே இருந்தாலும் சரி வாழ்ந்து ஆசீர்வாதமாக இருங்க அது மட்டும் போதும் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருந்தால் போதும் ராஜி என்ன அமைதியாக இருக்கிற என்னை மன்னிச்சிருங்க மாமா நான் அவங்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேன் என்னானாலும் சரி சந்தோஷ் நீங்கள் நான் ஜெரிஷா எல்லாரும் பழைய மாதிரி ஒரே வீட்டில் இருப்போம் மாமா உங்களை இந்த அளவு கஷ்டப்படுத்துறதுக்கு என்னை மன்னிச்சிருங்க மாமா ராஜி மன்னிப்பெல்லாம் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை மாமா வீட்டுக்கு போகலாம் ரொம்ப சந்தோஷங்க சம்மந்தி கூடாது <laughs> 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 ஜெரிஷாணிய <laughs> புடிங்க <laughs> 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 